민족 최대 명절 한가위가 이제 한 달도 남지 않았는데요. 불황 속 추석 선물 씀씀이도 양극화가 뚜렷해지고 있습니다. 번듯한 선물 한번 하자니 대부분에겐 부담인데 반대편에선 억대 선물 상품까지 등장했습니다. 서형석 기자입니다. 명절이면 늘상 받는 통조림 참치와 햄 선물 세트만 해도 5만 원. 과일은 이보다 값이 훌쩍 뛰어 10만 원 또는 있어야 번듯한 선물을 살수 있는데 선뜻 지갑을 열기는 부담스럽습니다. 청가물 쪽으로 어, 구입을 했어요. 한 20% 내지 30%가 올라서 어, 많이 이번에 추석 때는 선물을 많이 어, 못 보내드리는 것 같아요. 아예 지갑을 닫아버린 사람도 있습니다. 물가가 너무 많이 올라가지고 어, 그냥 인사 치레도 올해는 그냥 쉬고 그냥 알뜰하게 보내려고 그래요 추석. 오랜만에 주변 사람들에게 마음을 표시하는 것도 부담스러워 선물 가격을 낮추거나 아예 생략하지만 반대쪽에선 또 다른 모습이 펼쳐집니다. 수십만 원이 넘는 과일, 한우, 건강식품 선물을 찾는 사람이 늘고 있는 겁니다. 심지어 1억 원짜리 한정판 위스키를 내놓은 것도 있습니다. 차별화되고 프리미엄 상품에 관심 가질 만한 특수 수요를 충족하기 위해 1억 원부터 수천만 원 상당을 호가하는 위스키와 실제 한 오픈마켓에선 이번 추석 선물 예약 기간 4만 원 이하 선물 구매가 작년보다 10% 늘었는데 30만 원 이상 선물 구매는 30% 증가해 소비 양극화 추세를 드러냈습니다. 이번 추석부터는 공직자도 30만 원까지 농수산물 선물이 가능해지면서 백화점과 대형마트는 프리미엄 상품 물량 확보에 비상이 걸렸다지만 불황과 고물가 속 뚜렷해지는 소비 양극화는 누구에게나 풍요로운 한가위는 아닐 수 있음을 짐작해 합니다. 연합뉴스TV 서영석입니다.